Hello, uh, good evening to everybody. Can you listen to me? Good evening, yes. Okay. Good evening. Yes, I good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening, teacher. Okay. Uh, so welcome to the second uh, conference that we had for this model uh, that is free intermediate. Um, as you know, yesterday you were uh, doing your introduction and you were presenting yourself. 
we didn't see any of the topics uh, that it's supposed that we need to cover yesterday. Um, but also I remember that I left a homework, the first homework, I said, um, look for uh, sentences or questions that um, we usually use with uh, the verb to be. Do you do it? Yes, no. So yes. if you did, if you did, I will ask you to uh, leave those sentences in the chat box. That mean um, the, the space that we have in the video conference and also the that is called like chat, I guess the bottom chat. So you click on it and there it's going to be displayed uh, uh, the chat box. So you can write it down there. Sorry. Uh, you can write it down there and um and then i will review in those sentences okay is it clear what i'm saying No sé si está claro um, lo que estaba mencionando. Sí, no, no sé si me puede. Yes, teacher. Ok, muy bien, gracias. Eh, no es necesario que escriban, eh, que las escriban todas. Pueden escribir solamente eh, una, dos o tres. Yo no entendí, teacher, lo que íbamos a hacer. Ok, mis... Um, lo que íbamos a este, hacer como actividad, de hecho, este, como introducción para la, el tema que vamos a estar desarrollando ahora, era eh, buscar este, oraciones, ya sean dos, tres oraciones, en las cuales nosotros usáramos el verbo to be. En este caso, el verbo to be, ustedes saben, tiene este, tres eh, diferentes formas en cuanto a su conjugación de acuerdo al pronombre que utilicemos. Eh, ayer ponía, ponimos unos ejemplos que eran tomados de, justo de esta página que estamos viendo ahorita en pantalla. Eh, por ejemplo, where are you from? Que son este, preguntas eh, bastante típicas eh, que usualmente nosotros encontramos en, en, en daily conversations. Um, entonces, eh, este era un ejemplo pues, que nosotros podíamos tomar como base para poder este, buscar ese tipo de oraciones, ¿ok? Si no lo completó, no, no se preocupe. Ya vamos a estar trabajando en eh, otras actividades durante la videoconferencia. Ok. Muy bien, um, tengo por aquí ya algunos ejemplos, eh, veamos unos de ellos, eh, sería, eh, what is your favorite food? Ok, what is, muy bien, eh, tengo por aquí otro, what's the teacher's name? Ok, muy bien, excelente. Eh, otro ejemplo este, podría ser, ah, en este caso no estamos utilizando el WH Questions, pero es también una pregunta. Y dice, are you or new teacher? En este caso, como son preguntas cerradas, las, las probables respuestas 
eh, sería sí o no. Muy bien, excelente. Perfecto. Bien, el tema de hoy eh, lleva por título eh, Where are you from? Um, we're going to start with a conversation. Um, in this case, we are going to listen to the conversation and we're going to identify uh, all those structures uh, that are needed for asking details uh, to someone else. Um, I'm referring to the different questions that are used during uh, the whole uh, conversation that we're going to be listening. And um, later on, we're going to be uh, uh, doing a role play using this conversation. Uh, but first of all, please pay attention to the video. And then I will be giving, um, sorry. And then I will be giving you uh, some uh, examples. And also we're going to be, well, I'm going to give, be giving you the instructions for this next activity. So please pay attention to this. Hello everyone, welcome to the pre-intermediate course. This is section one. Please call me Beth. In this lesson, participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi everyone, welcome to this class. We'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva. But please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun He is here. Who's Sun He? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay, as you see, this is a, a basic okay. conversation. A, a basic conversation that we also find on, in books and, and also um, in, well, a basic levels. It's a conversation for introduction. Um, here we have like two different um, um, moments, okay? The first one when uh, he is uh, introducing uh, herself, I mean himself, uh, and also um, the second one where they are like discussing about something specific. Uh, as I said before, we're going to be working on a role play. Uh, what does it mean? that we are going to be uh, working uh, with a partner right now, and you are going to uh, join an individual uh, room, um, and you are going to be preparing um, yourself for a role play in this conversation. Do you know what is a role play? Have you ever uh, done before? I saw that someone was rising uh, behind, but I didn't check it. Um, tell me, sir. Eh, teacher, fíjese que no sé si es mi internet o qué, pero no alcanzo a, a leer la, las. O sea, sí las miro, pero no sé, las veo como borrosas. No sé si es la señal o, o, o algo por el estilo. Eh, muy probablemente sea eh, la forma en la que yo lo estoy compartiendo. Solo permítame cambiarle la, eh, la calidad del video. Un segundo. To, and don't forget, times as you need to. Remember, 
remember that you may listen to the audio. No sé si ahora puede visualizarla, mister. No sé si se verá mejor. Yes, yes, teacher. yes. Sí, better. Ok, Thank de acuerdo. You. Ahí tenemos nosotros la, la conversación. Ah, si gustan. Teacher. Sí, dígame. Eh, what mini Suhi? Sorry. What one, one mini Suhi? Suhi. What is the meaning of Suhi? Suhi. Uh, I do not understand, sir. Can you tell me uh, what are you referring to? Um, yes, uh, my question is what meaning, uh, what meaning Suhi? Um, oh, in the conversation. Uh, okay, yes, so in, the, in the conversation. <laughs> David, David, he said, wow. Soon he. Oh, soon he. Um, that he is asking about who is that person, uh, because that's a, a proper noun. Okay, soon he. It's a Korean noun. In Spanish, please. Es eh, un nombre propio. Es un nombre uh, coreano. Soon he. Ah, okay, soon he. Okay, okay. Thank you. Muy bien. Muy bien, entonces um, lo que vamos a hacer ahorita es dirigirnos a las um, eh, salas individuales eh, donde ustedes van a estar trabajando con un compañero, va a ser de forma aleatoria eh, la asignación y ustedes van a estar eh, desarrollando esta conversación eh, ustedes se ponen de acuerdo quién es quién eh, en, en en el roleplay que ustedes van a estar trabajando y el cual este, van a, a dramatizar en la videoconferencia general. ¿Ok? Si gustan, para que se sientan un poco más cómodos este, a la hora de desarrollarlo, cámbienle eh, a sus nombres. En lugar de David, pueden ustedes utilizar eh, su nombre, eh, lo mismo con Beth, pueden utilizar su, su nombre y si gustan cambiarle algunos detalles, pues es eh, libre de que ustedes lo, lo puedan hacer. No sé si me doy a entender con las indicaciones. Sí. Yes. Muy bien. Excelente. Yes. Entonces voy a crear ahorita lo que son las, las salas individuales y eh, les va a aparecer a ustedes eh, una, una notificación para que se puedan unir. Perfecto. Muy bien. Muy bien, en su okay. caso, chicos, ustedes están eh, tres. Correcto. Bueno, denme un segundo si puedo eh, reorganizar. <coughs> un segundo. Ok.
Muy bien. Eh, ya estamos. Ahora puede trabajar con este con Mr. Reyes. Ok, gracias, teacher. Ok, Joel, comenzamos entonces. Eh, voy a hacer yo el papel de David por el momento. Y Joel, Beth. Y luego podemos este, intercambiarlo. ¿verdad? Hola, Joel. ¿Me escuchas? Tu micrófono creo que no está activado. Ahora sí. ¿Me escucha o él? ¿Me escucha o él? Hola. Joel, ¿me escucha? Yo no le escucho nada. Hola, hola. Un segundo, Mr. Reyes, creo que este juez está intentando conectarse. Ok, sí, Yo estoy. Sí. Gracias. Si necesita asistencia, Joel, este, puede escribir en el chat. Eh, yo creo, Joel, que ahora sí ya tiene conectado el micrófono. Pruebe. ¿Me escucha, Joel? Tal vez si, si ah. cambiamos de audífonos o si desconectamos los audífonos y lo volvemos a conectar. Tal vez. No se le escucha nada, Joel. Bien, mientras este Joel intenta solucionar, este puede moverme a otra sala porque necesito dar resistencia a este, este compañero. A... Sí, correcto. Bueno, ya regreso en un momento. Ok. Joel, ¿me escucha, Joel? ¿Ah? Hola, hola. Sure. Eh, eh, yo tenía entendido que íbamos a leer el documento que usted nos mostró, ¿verdad? Sí, eh, de hecho es eh, parte del video que ustedes tienen en la plataforma de inglés corporativo. Eh, si gusta puede pues, entrar con sus credenciales y visualizarlo. Eh, lo que vamos a tomar este, nota de ello es únicamente la conversación que ahí aparece. De eso. Ah, lo que pasa es que como. Ajá, sí, bien. Sí, yo en mi celular no, no, no puedo ver la plataforma y estar en el Zoom. Ah, ok. Vale, entonces eh, hagamos lo siguiente. Yo creo que ya lo puedo, yo lo puedo poner, creo. Ah, usted lo puede compartir. Vale, excelente. Sí, Perfecto. es que tenía problemas con, con, el, con el micrófono, pero ya. 
Ok, de acuerdo, de acuerdo. Este... Muy bien. Ok, thanks. Creo que a ver si se me ve bien. Ahora te lo comparto. Nos, nos incorporen a la... A ver si ya. Ok, Ahorita. nice to meet you. Thank you. Thank you, Elizabeth. Nice Stephanie, excuse me. Thank you. Thank you. See you later. Antes lleguemos. Okay. Hello, I am Teodoro Ponce. I am new club member. Hi, my name is Edith Argueta. But please call me Edith. Okay, where are you from, Edith? <laughs> Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, hello, Mexico. It's really beautiful. Ten. So it's Brazil. Oh, good. So he, so he is here. Who's so he? She's my classmate. We're in Where? the same math class. Mm -hmm. Where is she from? Oh. Korea. Korea. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Ponce? I try to, I try to see it. Uh, Ponce. How do you spell that? P O N C E. No, todavía no ha podido, Joel, teacher. Ok, comprendo. Ajá, no, no, se le escucha. Él sí creo que me escucha, pero yo no, no, no la logro. Sí, eh, Oye, probablemente sea eh, algún problema con el micrófono. Vale, lo que vamos a hacer, este, eh, Mr. Reyes, es de momento, eh, practiquemos un poco la conversación. Le voy a ayudar yo este, a, a practicarlo. Ok, este, Mr. Joel, eh, no se preocupe, tal vez eh, luego puede solucionar el problema. No sé si puede ver eh, la pantalla que estoy compartiendo en ese momento. Mister. Sí, sí, no, la, sí la veo. Ok, um, vamos a cambiar los nombres. Eh, eh, vamos este, a llamarnos por los nombres, en mi caso es Wilmer, el suyo no sé si gusta que le diga Jaime o tiene otro nombre. Sí, Jaime. Sí, Jaime. Ok. Uh, hello, I'm Wilmer Granados, I'm a new club member. Hi, my name is Jaime Reyes, but please call me Jaime. Ok, uh, where are you from, Jaime? Uh, in El Salvador. How about you? Oh, I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Ten, so is El Salvador. Oh, God. Sung He is here. Who is Sung He? She's my classmate. We're in the, the same math class. 
Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Uh, it actually is Granados. Oh, how do you spell that? G R A N A D O S. Okay, that's all. Very good, sir. Okay. Joel todavía no hacía. Okay, uh, don't worry, sir. No, no, no se preocupe, este, Joel. Eh, para mañana, pues, tal vez eh, ya puede solventar ese problema, ese inconveniente. Probablemente sea alguna configuración. Si no lo puede solucionar, eh, comuníquese con los miembros del staff. Yo creo que por ahí hay algunos números eh, que usted puede, a los que usted puede contactarse en el grupo de WhatsApp. Generalmente ellos tienen este, como una foto eh, con el logo de inglés corporativo. Entonces, de esa manera, pues, ellos le pueden brindar asistencia para que pueda solucionar el inconveniente. De acuerdo. Muy bien. Muy bien, vamos a finalizar los breakout rooms. Mister, can you turn off your microphone? <laughs> thank you, thank you, Miss. I didn't notice that I was muted. Um, well, I was telling you that uh, well, first I said welcome back, and, and the other thing that I said was that um, in, for this activity, as I mentioned before, uh, we are going to be uh, doing what is called a role play. You are going to take the uh, wrote of one of the speakers that we saw in the conversation uh, that you have on a platform. Uh, what uh, I think that uh, some of you has been practicing, some of you has been like um, checking the information and, and let's see, see if, if you uh, change something or if you add something to that conversation. Uh, but I don't know, okay? So you, you decide, I said you were free to do whatever thing you want um, for this conversation. So in this space, we're going, I'm going to be asking you for volunteers in order to participate with the conversation. I don't know who wants to do it first. Julio? Jacqueline. Okay, Mr. Julio and Miss uh, Jacqueline. Okay, so go ahead. Yes. Mr. Merino, ready. Hello, ready. Uh, ¿Ya está listo? Yes. <laughs> okay, very good. So go ahead. Adelante. Um, Perdón, me dijo que, que si tengo alguna pregunta. Eh, no, les estaba este, indicando eh, de que ustedes eh, podían realizar eh, la dramatización de la, de la conversación que ustedes pues eh, tenían eh, o estaban practicando. Ah, ok, ok, teacher, ok, teacher. Las individuales, de acuerdo. Yes. Excuse me. Eh, yes. Excuse me, teacher. Ok. No, no worry. Um, um, ¿Con quién estoy? Eh, no sé Jacqueline. con quién estaba trabajando usted. ¿Con Jacqueline? Jacqueline. Ok, de acuerdo. Ok. 
Eh, ¿Star? Sí, de acuerdo. ¿Quién inicia? ¿Usted, don Julio? O, o... I am. Yeah. Oh, I am. Inicia? Yes. Este, dis disculpe, solo algo. Teníamos que hacer la dramatización porque yo le entendí que era voluntario o con ¿Sí? la misma persona que le estábamos haciendo. Vaya, este, la idea era que usted se pusiese de acuerdo con su compañero, con el que estaba trabajando en las, en las salas individuales, eh, y de forma voluntaria, ¿verdad? Este, si ustedes quieren participar, no sé con quién estaba trabajando usted, don Julio, y no sé con quién estaba trabajando este, usted, Jacqueline. Eh, pero la idea es que trabajen con la persona con quien ustedes estaban en, en la eh, sala individual. Ah, lo siento, perdón, entonces no, estaba con Elizabeth. Elizabeth, ¿y quién estaba con Don Julio? Hi. Jacqueline no. Díaz, no. Stephanie Díaz. Stephanie Díaz, ah, ok, adelante. Yes. Entonces, Miss Stephanie, okay. este, pues, ¿está lista? Yes, teacher. Ah, ok, adelante entonces. Ok, hello. Um, I am Julio César. A new crew uh, member. Hi, I am new my crew name... member. Hi, my name is Stephanie Diaz, but please call me Fanny. Okay, where are you from? Stephanie? San Salvador. How about you? Um, I'm from... Um, I am from Santa Tecla. Oh, I love Santa Tecla. It's really beautiful. Thanks. So, so is Santa Tecla. Oh, good. So he is here? Who? So, who? 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 Um, Kill me, kill she's me. my classmate. <laughs> she's my classmate. We're in the same math class. Where, where is she, she from? Where is she from? Santa Tecla, let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Uh, actuality is Merino. How do you speak that? Uh, M. M. E. R. E. U. O. 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 Yes. Okay. okay, very good, Mr. Merino. Uh, very good. Ok, um, y la idea, este, pues, felicitaciones pues, a, a Don Julio y a Stephanie, este, lo han hecho muy bien. Eh, la idea de estas actividades pues, es que nosotros podamos practicar eh, nuestra uh, pronunciación. Y eh, luego, pues, si ustedes gustan, uh, recuerden que este, tienen este recurso, eh, luego que ustedes pueden revisar. Eh, y de esa forma, pues, escucharse uno mismo y, y, e ir este, mejorando, tal vez. Ah, en su momento, pues, no nos dimos cuenta si pronunciamos una palabra bien o, o mal. Y si la pronunciamos mal, pues, tal vez la podemos identificar al revisar nuestro, eh, nuestro, nuestra grabación y decir, ah, era de esta manera. Entonces, lo corregimos y la próxima vez, pues, lo, lo, lo trabajamos de esa manera, ¿ok? So, this yes, is I not... promise. No, don't worry. You did it so well, sir. You did it so well. Very good. Yes, uh, teacher, teacher I, I got a question. Okay. Um, yeah. I, I had a, a problem is homework. Uh -huh. uh, um, I have problem. Oh, um, you had you had some problems homework. with the homework. Don't worry, sir. Don't worry. Uh, because yes. um, later you get the, so the idea of the homework is that you can practice and you can look for vocabulary uh, for uh, the exercises that we are going to be working on. 
but uh, you must keep a uh, focus on developing the exercises that we if uh, we are going to find in the platform so those exercises as they are the ones that we need to uh, um, achieve as I, I don't know if you notice the the information that was shared to you um in the whatsapp group no sé si revisaron este esa información la que se compartió en el grupo de whatsapp si ¿Sí lo hicieron yes yes uh, my question my question is kill me kill me kill me uh, my question is you you can help me um, with 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 homework with a homework with a homework yes, yes. Uh, of course i think i think i think uh, your personal phone uh, number phone um, you okay. um, you can contact me i i i i answer uh, to picture okay very good excellent so you can contact me later and send me a uh, what uh, or where do you need uh that help and i, I will be a uh, place to help you sir okay okay very good so um muy bien entonces eh, Comentaba un poco sobre eh, la información que eh, se había compartido en, en WhatsApp. Creo que Mr. Jimmy lo, lo, lo compartió. Eh, no sé si me equivoqué, si fue él o pues, otro miembro del staff. Eh, pero ahí encontramos información importante. Número uno es eh, los requisitos que nece nosotros necesitamos cumplir para eh, completar este curso. Eh, él mencionaba pues que este, primero debemos asistir a lo que son las videoconferencias y también eh, completar al menos el 80% de los ejercicios que se, se presentan en, en la plataforma de inglés corporativo. Eh, recuerden, y esto lo repito y lo, men perdón, lo mencioné ayer, um, ustedes pueden eh, realizar los ejercicios cuantas veces ustedes quieran o las veces que sean necesarias para poder alcanzar por lo menos una nota de 8, que es el mínimo requerido para que ustedes pues, puedan eh, eh, completar lo que es o lo que son los, los ejercicios y obtener una nota de, de al menos 8, que ese es el mínimo, ¿sí? Para poder eh, nosotros... Mmm, cursar, completar este satisfactoriamente este, esta, este módulo y cursar el próximo este módulo que, módulo que en este caso es el pre-intermedio 2, si no me equivoco. ¿Ok? Yes. Muy bien, entonces eh, ahí pues ustedes, si, si no lo han visto, eh, pues los invito a que, a que lean esa información que va a ser de mucho interés para ustedes. ¿Ok? Yes, I need you. I need you uh, 100 for Sam. <laughs> okay, very good. Sam. My not. <laughs> yes. You can do it. So, como les repito, ustedes tienen eh, todo un mundo de posibilidades en la plataforma. Si ustedes es, eh, si ustedes quieren alcanzar el 100%, pues eso es fácil. Eh, forzarse un poquito más y yo sé que lo van a lograr porque pues, las oportunidades que tienen en la plataforma para alcanzarlo son muchas. Ok. Ok. Bien. Vamos a continuar este, con eh, las otras participaciones. No sé si eh, tenemos por aquí algún eh, voluntario. I don't know if there is someone who wants to participate. Any volunteer? Any, anyone who wants to participate? Anyone else? Me, teacher. Okay, Miss Castillo. Very good. Who are you working with? Cristela. Estela. Cristela. Ah, Cristela. Cris. Cristela. Hi. Okay, are you ready? Yes. Okay, so go ahead. One Start moment, please. Solo necesitamos la presentación, permita. Okay. If you want, I can share it to you. Okay. I'm ready. Hello, 
I am Nancy Castillo. I am a new club member. Hi, my name is Cristela Chavez, but please call me Chris. Okay, where are you from, Chris? I'm from USA. How about you? I am from El Salvador. Oh, I love El Salvador. It's really beautiful. Same. So is USA. Oh, good. Maria is here. Who is Maria? She's my, she's my classmate. We're in the same English class. Where is she from? She's from Canada. Let's go and say hello. Sorry. What's your last name again? Actuality, it's Castillo. How do you spell that? C-A-S-T-I-L-L-O. Okay, very good. Uh, you did uh, an awesome uh, uh, job here. Very good. And, and you pronounce so well, uh, I think, uh, the, the whole conversation. It's so good. Okay, um, any other one who wants to participate? Thank Please. you, Ms. Castillo. Okay. You're welcome, teacher. Me, teacher, please. Uh, Miss Ventura. Okay. Sorry, I, I couldn't read uh, your name at the beginning. I was looking for who was uh, speaking here in, in the video conference. I, I didn't see it. Sorry. Okay, Miss Ventura. Uh, who are you working with? Ruben Perez. Ruben. Okay, Mr. Ruben, are you ready? Mr. Ruben, are you here? Ruben, I think he's not here. Ruben, um, I don't know if it's me, but I can see it in my screen i think he's not here miss uh but um if you want i can help you with the conversation okay so in that way you can participate. okay uh who wants to who what role you want to take david or red uh, red okay uh that's when i'm going to start ready Ready. Okay. Hello, I'm Wilmer Granados. I'm a new club member. Hi, my name is Lady Ventura. That called me Lady. Okay, uh, where are you from, Lady? I'm from San Miguel. Um, San Miguel, how are you? I'm from uh, Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is uh, San Miguel. Oh, good. Sonhi is here. Who is Sonhi? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, where is your last name again? Granados. Actually, it's Granados. How do you spell that? G R A D O S. Oh, oh, sorry, I forgot an A. <laughs> okay. Can you repeat? Yes. A G R A N A D O S. Yes. Thank you. Okay. Very good. Excellent. Um. Let's see, anyone else who wants to participate? Okay, miss, what's your name? 
Jacqueline Cabezas. Jacqueline, okay, Jacqueline. Uh, who are you working with? Miss? Repeat. Who were you working with? Um, in the house. No, ¿con quién estaba trabajando usted? Uh, perdón. Sorry. Uh, Elizabeth Vázquez. Elizabeth. Ok, Elizabeth está por aquí. Yes. Ok, ¿ya está lista? Sí. Muy bien, adelante entonces. Hello, I am David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Velasquez. But please call Velasquez. Okay, where are you from, Elizabeth? Um, Salvador. How about you? About you? I am from Salvador. Oh. I love El Salvador. It's really very good. Then, so is Brazil. Oh, good. So, it's her. Who's on he? She, she, my class. Where are they? So my class. Where is she from? El Salvador. Let's go. So, hello, sorry. What's your length? I'm angry. Garcia. Actually, it's Garza. Oh, do you speak that? G A R is A. Mister, your microphone is off. Ah, uh, okay, sorry. Thank you. Uh, well, you did too well. Uh, the only thing that you need to take care of is uh, with the pronunciation of, of some words. You can check it out later. Uh, but don't worry, uh, we're starting this course and I know that we are going to um, uh, achieve the goals that you, that you had for this uh, model, okay? So, um, because of the time I had to give you the first homework uh, that you're going to be developing on the platform, just let me show it to you. Um, and the idea here is that you can, uh, I don't know if you are uh, watching my screen, not right? Yes. Can you see it right now? Yes. Yes. Okay. Uh, as I said before, um, in, in this case, uh, we are uh, checking um, the first lesson. Um, and the first lesson is a conversation and also uh, that has the title, Where are you from? And the idea for this homework is the following. You are going through the lesson number two, uh, that is 1.2, and we, here we have a, a lesson objective, and it said, uh, by the end of this lesson, participants will be able to understand and use positive adjectives. My, your, his, her, its, or their, in the order to introduce their name and to express position, okay? So that information, uh, we're going to review it in the second video. The second video is the 1.3. And it says statements with V and possessive adjectives. Here we are going to check 
some information about how we use the verb be in some sentences um, and also uh, the constructions of, of each of them. And also we are going to check the possessive adjectives. Uh, as you know, the possessive adjectives uh, uh, means what it says, uh, show possessions of something like my pencil, my, uh, like your computer, uh, his books. Um, so th those are uh, all possessions because we, because we are referring that uh, or relating something to one person, like the position of, of him or of her uh, or my position, so in, in that way. Uh, you are going to see that information here in the video. And at the end of this video, we are going to complete the first homework. The first homework, uh, you are going to find it in the 1.4, where it says knowledge check, okay, in, in that part. And there you are going to have a statements with B and also possessive adjectives. Uh, there you are going to identify if we use are, is, or am. Um. So in, in all of those sentences. Uh, at the end, you have to click on send and you are going to have the score that you get i recommend you um, to get the 25 points ¿Por qué? porque este um, si nosotros tenemos menos de 25 puntos pues a la hora del de, del puntaje final este pues vamos a eh, vamos a ir perdiendo pues eh, cierto porcentaje o en el promedio que tenemos de la semana. Por eso les recomiendo que obtengan los 25 puntos completos. Eh, recuerden, pueden intentarlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que ustedes obtengan el puntaje máximo. No sé si está clara la indicación. I don't know if it's clear or what I said. Yes, it's clear. Yes, Ok, entonces eh, ahí tienen ustedes pues la primera tarea eh, correspondiente este, a, a este módulo. Esta tarea, digo primer tarea porque eh, es la que eh, nosotros vamos a estar desarrollando en la plataforma de inglés corporativo. Y esta cuenta eh, para su ponderación final. Ok, no sé si tienen alguna consulta. No sé si tiene alguna consulta. Yo, teacher. Ok, adelante. Solo que mi consulta es en el ejercicio 1.12. 1.12, usted va más adelante. Muy bien, perfecto. Dígame. Sí, Maya, en esa... Yo entiendo que son respuestas cortas las que vamos a buscar. Sí. Pero no me las acepta la... Ah, um, la... bien. Si sí son respuestas cortas, lo único que este, debe tener cuidado con, eh, eh, en este contexto de, de respuestas cortas, nosotros debemos incluir ciertos detalles. Por ejemplo, en la número uno donde dice, are you from the United States? Eh, la respuesta corta es simplemente decir, sí, eh, yo soy. ¿Ok? Pero, yes, I am. pero gramática, mm -hmm. gramaticalmente este, hablando, eh, hace falta una referencia eh, que le dé contexto a su respuesta. O sea, usted puede responder, sí, yo soy, pero eh, cuando usted está este, hablando con, con sus amigos, con sus eh, conocidos, lo puede hacer de esa manera. Pero la forma correcta de hacerlo o dar respuestas cortas es incluyendo los detalles. Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿Are you from the United States? La forma correcta de hacerlo es Yes, I am from United States. Teacher, okay. kill me, kill me, teacher, kill me, kill me. Es, eh, me too, I have eh, the problem in, in, es, in, in, ese, en ese ejercicio, teacher. Ok, entonces este, ahí tenemos pues nosotros cómo lo podemos resolver. Eh, es cierto que sí son respuestas cortas, pero la plataforma le va este, a, a aceptar únicamente las respuestas cortas que contengan todos los elementos. En este caso es eh, la afirmación, el verbo to be este, y eh, los, los detalles. 
Eh, aquí ustedes pueden responder de diferentes maneras, eh, pero siempre incluyendo los detalles. ¿okay? Eh, con detalles me refiero al complemento de esa respuesta. No sé si me doy a entender. Teacher, eh, y la respuesta sí. para esa, para esa eh, podría ser, no, I don't know. Sí, sí, puede ser. Eh, pero este, usted debe agregarle siempre eh, todos de los detalles, todo el, el, el contexto. El contexto, eh, ok. Sí. Por ejemplo, usted puede decir, no, I am not from United States. Ok. Ok. O puede decir, no, I am not from the United States. So, hay, hay muchas posibilidades de poder... Eh, hacerlo, completarlo. La, la plataforma le va a aceptar eh, ya sea negativa o ya sea eh, afirmativa. Ambas se las va a aceptar. Y hay varias formas de que usted pues lo pueda escribir. Lo único que sí, eh, importante es agregar eh, los detalles de, eh, del contexto de la pregunta. ¿Sí? En este caso sería como el, el, el objeto dentro de la oración si lo, si lo queremos eh, tomar como de forma gramatical ok, okay. No, sé, no sé si si, si está clara este, aclarada esa, esa pregunta sí está claro pero de ninguna forma me la acepta estoy probando al menos con la primera y no me la acepta Bye. ¿Debes, agregar el, debes agregar Bye. el debes agregar el el la punto, después de el punto, exacto. 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 Ah, exacto. Ahí, de hecho, este, no sé si les da, dará la indicación por ahí. Ah, no, no, no se las da. No dice. Pero, no, no, dice. no dice. Pero eh, un detalle importante con la plataforma y siempre a tener en cuenta es que debe escribir eh, con los, las reglas gramaticales. Eh, no es válido escribir sin puntuación y este, muchas veces incluso la plataforma no le permite utilizar este, eh, palabras, perdón, palabras, eh, eh, letras minúsculas eh, donde este, no deben ir. ¿sí? Siempre la plataforma respeta eso, esas, esas variantes. Eh, escribir correctamente. Si vamos a utilizar nosotros al inicio o vamos a escribir una oración, al inicio siempre de, debe ir este, una eh, letra mayúscula, ¿sí? Eh, si vamos a agregar coma, si es necesario agregar coma, se la agregamos. Si es necesario agregar un punto, se lo agregamos. Recuerden que todas las oraciones al final llevan un punto. Igual Pero que el apóstrofe. Punto. Igual sí, que el apóstrofe. Igual sí. que el apóstrofe. Todas esas variantes debemos considerarlas, ¿sí? Porque sí, es, eh... el punto me faltaba. <ríe> de, ya acuerdo. Me lo <ríe> de acuerdo. De acuerdo, sí, entonces. Yeah. Sí, yo les comento eso porque este, eh, eso lo van a ver durante todos los ejercicios. Así que siempre tómenlo en cuenta. Muy bien. Okay. Si no hay más... Muy bien, perfecto. perfecto. Si, si no hay perfecto. más preguntas, entonces voy a dar por finalizada la videoconferencia de esta noche y nos estaríamos viendo el día de mañana siempre a la misma hora, a las okay. 9. Puntos. Ok, bendiciones. See you. Okay. Thank you. Thank Good you. Night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Um.